విచారించుకు ఇదిదా రొంబ దారుణం సర్వాడు అనాదిగా అనేతో సినిమాల్లోను సీరియల్స్ లోను ఇంకా పని వాళ్ళనే అనుమానించడం పనికి మాల అనువైతే అయిపోయింది ఆ సీరియల్స్ అన్ని మేము పని మాల చూస్తాం కాబట్టి నిన్న ఇవాళ ఇలా అనుమానించి నిలదీసాం చెప్పు ఆ చైన్ నువ్వు దొంగతనం చేసావా లేదా సర్వాడు పదే పదే ఇదే విషయం అడిగి నుంచి కిల్లా దింగే ఏ కిల్లి గోడ ఏంటి మధ్యలో అదే నా మనసుని గాయపరుస్తుంటరే అని తమిళ్లో అన్నాను ఏంట్రా ఏమైంది ఇదిగో అంజి సార్వాడు నాకంటే స్వతంత్రంగా ఈ ఇంట్లో తిరుగుతాడు కదా మరి ఆయన నిలదీరే రేవడనుకుంటున్నావురా నమ్మకానికే మారు పేరైన నా స్నేహితుడు రా నా స్నేహితుడు అవును ఊపిరాటని మన స్నేహం మాది అంతే సార్వాడు స్నేహితుడు కో న్యాయం పనివాడు కో న్యాయం ఏంట్రో న్యాయాన్యాయాల గురించి ఓనరకే ఓనవాళ్ళు నేరుపుతున్నావు ఏమిటి విషయం సరే ఈయన దాని స్నేహితుడు రొంబ మంచి గుణము దొంగ బుద్ధి లేదు అనుమానించలేదు మరి ఈయన ఎందుకు అనుమానించలేదు నిలబెట్టలేదు ఒక్క నిమిషం మీరందరూ మాట్లాడకుండా ఉంటారా అసలు ఏంట్రా ఈ పంచాయతీ గోల్డ్ చైన్ పోయిందన్నయ్య గోల్డ్ చైన్ పోయిందా అది నేనే తీసానని అనుమానిస్తున్నారు సార్ వాడు అమృతం సార్ వాడు మరి నిన్ను కాదు ఇంకా అనుమానిస్తారా దొంగల ధవాని మరి మీరిద్దరు కూడా ఇక్కడే తిరుగుతున్నారు కదా మిమ్మల్ని ఎందుకు అనుమానించకూడదు కాస్త ఆగు మీరు కాస్త ఉంటారా చెల్లిమ్మా ఆ చైన్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఎక్కడ పెట్టావు లాకెట్ చైన్ అన్నయ్య పెళ్ళప్పుడు మా అత్తగారు పెట్టారు మీ అత్తగారు పెట్టారు సరే అది నువ్వెక్కడ పెట్టావని అంటున్నా అదే గుర్తు రావడం లేదు ఆ చైన్ కి సాయిబాబా లాకెట్ ఉంటుంది సాయిబాబా బొమ్మనుగా నొక్కేసింది నువ్వేనేంటి మీరు కొంచెం నువ్వు ఇందాక నుంచి ఎతుకుతున్నది సాయిబాబా లాకెట్ ఉన్న చైన్ గురించా అది ఎక్కడుందా నీకు తెలుసా అమ్మ సర్వాడు అది నువ్వు దా చేసి నన్ను దొంగందువా నేను దాడు అంటే చెల్లెమ్మా ఆ చైన్ ఎక్కడికి పోలేదు నిన్న మీ ఇద్దరం కలిసి దాన్ని తాకట్టు పెట్టా తాకట్టా నాకు చెప్పకుండా తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరమే వచ్చింది ఒక ఆయనకి నిన్న మేము డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది నిన్న అడిగి తీసుకెళ్తా ఉంటే నువ్వు లేవు అయినా ఇందాక నుంచి నువ్వు ఎదుగుతుంది ఆ చైన్ గురించి అన్న అనుకోలా వేరే ఏదో చైన్ గురించి అనుకో ఏడ్చినట్టుంది మీలో మీకు మిస్కమ్యూనికేషన్ ఉంచుకొని అందరూ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకునేలా చేశారు అయినా అసలు ఏ చైన్ గుర్తు పెట్టుకోలేని చైన్ సేర్చాయి మీ ఇంట్లో పాపం హోల్ సిచ్యువేషన్ లో సర్వంగా అనుమానించి వాడు బాధపడేలా చేశాం సారీ రా సర్వం నువ్వేం ఫీల్ అవుకే ప్లీజ్ ఫీల్ అవ్వాల్సింది వాడు కాదు నేను మంచి గుణము దుర్బుద్ధి అని ఆంజనేయులతో కంపేర్ చేసి నన్ను ఏదేదో వాగాడుగా సంగతి చెప్తాను అంత డబ్బు ఒకే చోట చూసి ఎన్నాలైందిరా ఇన్ని రోజులు గమనించలేదు ఈ ఏరియాలో ఇంత కలెక్షన్ ఉండే హోటల్ ఉందా ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు ఒరే ఒక్క టిఫిన్స్ మీదే ఇంత కలెక్షన్ ఉందంటే లంచ్ డిన్నర్ అయ్యే టైంకి ఆ క్యాష్ బాక్స్ నిండిపోద్దాము అందుకే నేను ఎప్పుడూ చెప్తుంటా కన్నం వేస్తే ఇంత రిచ్ ఏరియాలో ఉన్న ఇట్లాంటి ఇంటికే వేయాలరా అని ఓకే ఈ రోజు రాత్రికే ఇంటికి కన్నం వేద్దాం సరేనా
ఏమంటు సేమ్ చెత్త చాలు అలాంటి నీరు కరిచేస్తావా ఒయ్ ఒయ్ ఏమైంది సార్ వాడు మన ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు రా దొంగల ఇంట్లో పడితే మీరు బయట ఎత్తుతున్నారా నన్ను చూసి బెదిరిపోయి ఇటో ఇటో ఏటో పారిపోయారు రా ఏం పట్టుకుపోయారు ఏంటో ఏం పట్టుకుపోయారో చూడలేదా లేదు అయ్యి బాబా నా పెట్ట పంచలు ఏమన్నా పట్టుకుపోయారేమో ఈ మూడు అంతస్తుల భవంతిలో నీ చిలువు పట్టిన డొక్కు ట్రంక్ పెట్టే నీ చిరిగిపోయిన ముతక పంచే తప్ప వేరే విలువైన వస్తువులు వాళ్ళకేం దొరకవన్నా నీ ఫీలింగ్ వెళ్ళాలి ఎక్కడ ఉన్నారో ఎత్తుకు పట్టరా మీ పిచ్చిగానే వాళ్ళు ఇంకెక్కడ దొరుకుతారండి పోలీసులు ఫోన్ చేద్దాం మొదండి పోదా ఆ దొంగలు ఏమి తీసుకెళ్ళా అందుకు సంతోషించండి సర్లేండి రాత్రి ఏదో నా నిద్ర పట్టలేదు కనుక టీవీ చూస్తున్నాను కాబట్టి దొంగలు వచ్చారని విషయం గ్రహించగలిగాను అదే ప్రతి రాత్రి అలా అలర్ట్ కొండగలమని గ్యారంటీ ఏంటి దొంగలు ఇంకొకసారి రారని నమ్మకం ఏంటి ఉన్న సెక్యూరిటీని ఉపసంహరించి ఇంత పెద్ద ఇంటిని రాత్రులు ఒంటరిగా ఉంచడం ఏం బాగాలేదండి ఎప్పటికైనా వాచ్మెన్ గా నా అవసరం ఎంత ఉందో అర్థమైంది అనుకుంటా పదిహేను వేలు ఇస్తే చేయడానికి నేను రెడీ అసలు ఇదంతా చూస్తుంటే ఆ వాచ్మెన్ ఉద్యోగం కోసం వాళ్ళ నువ్వే అరేంజ్ చేసావు అనిపిస్తుంది ఇదిగో సార్ వాడు అనవసరంగా నా పైన అబండాలు వేసావంటే ఊరుకొని చెప్తున్నా ఏం చేస్తా చూడండి అప్పాజీ గారు వాడికే కనుక అంత క్రిమినల్ మైండ్ ఉంటే మా దగ్గర ఎందుకు పనిచేస్తాడు ఏ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లోనో ఎల్టీటీ లోనో ఉండేవాడు అవునమ్మో అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకు పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తే మిట్ట మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట అవుతున్నా అయిపోలేరేంటి నిజంగా పోలీస్ స్టేషన్ కి ఫోన్ చేసావా నమ్మ వీర అదుగో రండి సార్ రండి రండి ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారని ఫోన్ చేసింది మీరేనా అవునండి నేనే మీ వస్తువులు ఏమేం పోయాయి వస్తువులు ఏం పోలేదండి కానీ దొంగతనం చేసే ప్రయత్నం మాత్రం జరిగిందండి దొంగలు ఎవరైనా చూసారా లేదు సార్ ఆ టైంలో మా వాడు ఒకడే మేల్కొని ఉన్నాడు ఆ టైంలో మీరెందుకు మేల్కొని ఉన్నారు అంటే ఏం తోచక నిద్ర పట్టక మేల్కొని ఉన్నా ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ తో మేము చేయగలిగింది ఏం లేదు మళ్ళీ ఇటువంటిది ఏదైనా జరిగితే వెంటనే మాకు ఫోన్ చేయండి సార్ చిన్న రిక్వెస్ట్ చెప్పండి ఈ సార్ మేము ఫోన్ చేసిన వచ్చాను మా డ్యూటీ మేము ఎప్పుడు చేయాలో మాకు తెలుసు మా పెట్రోలింగ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు తిరుగుతుంటారు డోంట్ వరీ మీ వస్తువులు ఏం పోలేదు కదా ఇక్కడైనా జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటే మన వస్తువు ఏదో పోయేంత వరకు వీళ్ళలో చలనం ఉండదు అనమాట వాళ్ళంతే అంటారులేవాయా నువ్వేం పట్టించుకోకు ఇదిగో వస్తువులు ఏవో బయట పెట్టకుండా మొత్తం జాగ్రత్తగా లోపల పెట్టి తాళం వేసుకోండి వస్తా మరి మంచిది లాభం లేదురా మన వస్తువుల్ని మనమే కాపాడుకోవాలి ఇక నుంచి మన ఇంటిని మనమే రక్షించుకోవాలి అంటే ఇక నుంచి మన ఇంటికి మనమే సెక్యూరిటీ సర్వం 
నువ్వేమో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది గేట్ నువ్వు ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ది గేట్ నువ్వు స్లీపింగ్ ఆన్ ద బెడ్ విత్ పిల్లోస్ అండ్ బ్లాంకెట్ సార్ టెర్రస్ మొత్తం ఓ అంటే టేబుల్స్ కుర్చీలు కిచెన్ సామాన్లు అన్ని నా గస్తీలో ఉంటాయి మరి నేనేంటి టీ నిద్ర రాకుండా గంట గంటకి మన వాళ్ళందరికీ టీ సప్లై చేయాలి సరే దొంగకి అంజికి తేడా తెలియట్లేదు నిన్ను ఇంతకాళ్ళకి ఈతాకు ముందు ఇప్పుడు టీ అంటే తెల్లగా తెల్లవారిపోతాను పదండి డ్యూటీలో జాయిన్ అవుదాం పదండి పని చేసుకుందాం పదండి ప్లేట్ ఇడ్లీ విత్ సాంబార్ అండ్ చట్నీ ఓ పెసరట్టు వితౌట్ అల్లం ఓ టమాటా బాత్ విత్ అల్లం చట్నీ ఏమయ్యా సరిగా రాసుకుంటున్నావా లేదా ఓ ప్లేట్ అల్లం విత్ చట్నీ సాంబార్ ఓ పెసర్ బాత్ విత్ చట్నీ అల్లం ఓ టమాటా అట్టు వితౌట్ అల్లం ఏమయ్యా అన్ని అడ్డదిడ్డంగా రాసుకున్నావు నువ్వు చెప్పినవన్నీ యాజ్ చేసి గా తింటే నా కడుపు కంబం చెరువు అవుద్ది సారీ సార్ వాడు ఇంకోసారి చెప్పండి రాస్తున్నావు ఏమయ్యా టేబుల్ మీద పెట్టాల్సింది నా నెత్తి మీద పెట్టావు చెప్పింది సరిగా రాసుకోవట్లేదు నీ వాళ్ళకం చూస్తే రాత్రంతా ఓటీ చేసి ఇప్పుడు కష్టపడుతున్నట్టుంది వెళ్ళి పడుకోవచ్చు కదా బాబు బిల్ తీసుకోండి బాబు చిల్లరి ఏమండి ఏమండి బిల్ తీసుకోండి బాబు చిల్లరి అండి ఇచ్చారు ఐదు వందలు యాభై తీసుకుని నాలుగు వందల యాభై ఇవ్వండి ఏంటి ఐదు వందల నోట్ ఇచ్చావా ఏది చూపించు చూపించవయ్యా ఇందులోనూ పెట్టాను సంచు నువ్వింకా ఇక్కడ నిలబడ్డావు అంటే పోలీసులకు పట్టిస్తాను నువ్వులే లోపలికి వెళ్ళి పడుకో పోలే అలాగే సంజు ఇందాక నుంచి నిద్ర ఆపుకోలేకపోతున్నాను అతనితో డ్యూటీ చేశాను కదా నిద్ర ఈ విషయంలో ఆ సర్వంగడ్ అంజిగడ్డ చాలా గ్రేట్ తెల్లార్లు మేల్కొన్న డ్యూటీ పర్ఫెక్ట్ గా చేసేస్తున్నారు
Hey, two, bet you don't for the track. Oh, you don't take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Ha ha. అన్నయ్య మీ ముగ్గురు ఒకేసారి కాపలో ఉండటం వల్ల పగలు పోట హోటల్ క్లోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అందుకే సెక్యూరిటీని కొంచెం కుదించడానికి నిర్ణయించుకున్నా అంటే ఈ రాత్రికి నాకు రెస్ట్ రెస్ట్ నౌకర్ కాదురా యజమానికి తప్పురా అమృతం మనకంటే వీడికే రెస్ట్ ఎక్కువ అవసరం ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్నే మన ఇద్దరం లేవకపోయినా అంటే ముగ్గురు పని నేను ఒక్కనే చేయాలా నా వల్ల కాదు నాకు నైట్ డ్యూటీ అండి నేను పగలంతా నిద్రపోతా చెప్పేది పూర్తిగా వినరా ముగ్గురులో ఇద్దరే కాపలా ఉంటారు రెండో వాడికి నిద్రపోవాలనిపిస్తే మూడో వాడు లేస్తాడు అంతే ఇది కండిషన్ ఎయిర్ కండిషన్ లా ఉంది నువ్వు ఒప్పుకోరా అయితే నేను ఇప్పుడే వెళ్ళిపడుకుంటా అగో చెప్పాను ఏడు సంగతి నేను పడుకోవడంలో పెద్ద మొక్క పెద్ద కొడుకుడు పడుకోవడాలు అనేవి రాత్రి పన్నెండు గంటల తర్వాతే ఎక్సలెంట్ గా ఉంది కండిషన్ విను చెప్పు పైన సెక్యూరిటీ మాత్రమే మన పని కింద మెయిన్ గేట్ తో మనకు అవసరం లేదు అస్సలు లేదు కానీ రాత్రి అంతా మనం ఏం చేస్తాం ఏముంది సైలెంట్ గేమ్ ఆడతాం సైలెంట్ గేమ్ అంటే ఇవాళ ఎలాగైనా క్యాష్ బాక్స్ సాధించాలరా అంత సెక్యూరిటీ దాటి లోపలికి వెళ్ళి క్యాష్ బాక్స్ కొట్టేయడం చాలా కష్టం రా ఒకవేళ దొరికినా తప్పించుకోవడానికి వీలుగా ఇంకో ప్లాన్ వేసే ఉంచాను రా బయట ఎవరు కాపలా లేరు రా కదా లోపల కూడా ఎవరు లేరు రా ఒక్క రోజుకి అందరికీ సోషల్ వచ్చేసి ఉంటుంది రా హలో జూబ్లీ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ అండి మేము రోడ్ నెంబర్ సెవెంటీ టూ లో అమృత్ విలాస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం అండి ఇక్కడ మాకు దొంగలు దొరికారు మీరు వచ్చి అరెస్ట్ చేసేయాలి వాళ్ళకాసేపక్కడే నేను ఎప్పుడు దొంగలు చూడలేదు ఒక్కసారి వచ్చి వాళ్ళని చూస్తాను అలాగే సార్ వారినే అప్పాజీ ఏమైందిరా మళ్ళీ ఫోన్ ఎందుకు చేయమన్నాడు తెలుసా దొంగలు దొరికినట్టునే ఎందుకు వాళ్ళ మొహాలు చూడాలంటే దొంగలు ఎలా ఉంటారో తెలుసుకోవడానికి దొంగలు ఎలా ఉంటారో ఆయనకి తెలియపోవడం ఏంటి సార్ వాడు ఏంట్రా నీ ఉద్దేశం రోజు ఆయన వేసి అద్దంలో చూసుకుంటాడు కదా రే రే ఆయన ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు ఆయన మీద జోక్స్ చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఈ విషయం కనుక ఆయనకి తెలిసింది అనుకో వీళ్ళిద్దరిని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చిన పోలీసులతో నువ్వు కౌంటర్ లేస్తున్నావు కష్టం నేను ఎన్కౌంటర్ చేంజ్ చేస్తాడు అక్కడ కౌంటర్ దగ్గరకు వచ్చి మా దగ్గర పెనాల్టీ వసూలు చేస్తాడు అప్పుడు వదిలిపోద్ది ఏడు సార్ ఇక్కడ వెతుకుతున్నారు అమృతలాస్ గురించే కదా అవును అదిగో అదే పదండి నేను అక్కడికే పదండి అరే మనలో అనమాట ఇది ఎన్నో దొంగతన్నారా నీకు సీక్రెట్ ఎన్నోదంట సార్ వాడు మనం పట్టుకోపోతే వందోదంట్రా వీళ్ళు సెంచరీకి గండి కొట్టేవరా ఏరే దొంగ కదా రే ఒక్కసారి మీ మొహాలు చూపించంట్రా అచ్చు దొంగ మొహాలే ఇదిగో అది డిసైడ్ చేయాల్సింది మేము ఇందులో డిసైడ్ చేయాల్సిన పని ఉందండి ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ గా మేము పట్టుకున్నాం కదా ఓకే ఓకే ఇంతకి వీళ్ళు ఏం దొంగతనం చేశారు ఒక్క నిమిషం సార్ సంజు హత్తి అది మా క్యాష్ బాక్స్ అండి దాన్ని పట్టుకుని వీళ్ళు పారిపోతుంటే వీళ్ళు మేము పట్టుకున్నాం అండి ఇంతకి దీంట్లో క్యాష్ ఉందా నలభై ఐదు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రూపాయలు ఉన్నాయి సార్ కానిస్టేబుల్ వీళ్ళని తీసు పదా సార్ 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 ఏంటి మా క్యాష్ బాక్స్ రేపు ఉదయం స్టేషన్ కి వచ్చి కంప్లైంట్ రాసేవండి వీళ్ళని మీ వస్తువుల్ని కోర్టులో సబ్మిట్ చేశాక జడ్జి గారే స్వయంగా ఇవి మీకు అందిస్తారు 
అంత తప్పంగా ఉందా అవన్నీ ఫార్మాలిటీస్ తప్పదు అవునప్పుడు నేను విన్నాను ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి తప్పదు రేపు మర్చిపోకుండా కంప్లైంట్ రాసిచ్చి తీసిపోండి అలాగే ఓకే ఏమైతేనే రెండు రోజుల నుంచి కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేసిన దొంగ విధాలని పట్టింగ్ చేసాడు మమ్మల్ని పైకి రమ్మని లైట్ కి సిగ్నల్ ఇస్తానని ఎంతకే ఇవ్వలేదు ఎక్కడా రిమోట్ ఏమో ఈ జోబులో ఉంది చేతులు రెండు వెనక్కి విరిచి కట్టారు ఇంక ఈ రిమోట్ నెల నొక్కును వాడెవడో మమ్మల్ని నిజం పోలీసులు అనుకుని పైకి తీసుకురాబట్టి సరిపోయింది మొత్తానికి మన గస్తీతో ఈ బస్తీకి మేలు జరిగింది ఏమై అమృతరావు ఏరి దొంగలు అదే సార్ ఇందాక మీ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్లారు కదా మా వాళ్ళ ఎవరు వాళ్ళు మీ స్టేషన్ పోలీసులు మీరు ఫోన్ చేసింది జూబుల్ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ కింద అక్కడ ఫోన్ రిసీవ్ చేసుకుంది నేనే నేను ఎవరిని పంపలేదే నేరుగా కానిస్టేబుల్స్ తో ఇక్కడికే వచ్చాను మరి ఇందాక మీరు తీసుకొచ్చిన పోలీసులు ఎవరు అడ్రస్ తెలియక రోడ్డు మీద తచ్చాడుతుంటే తీసుకొచ్చాను నకిలీ పోలీసులు ఉంటారు Oh, my God.